హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోలో డ్రీమ్ యొక్క క్లచ్ ప్లేట్ అలా చేంజ్ చేయాలి అనేది చూపిస్తాను మనకు డ్రీమ్ యొక్క క్లచ్ క్లచ్ ప్లేట్ చేంజ్ చేసే ముందర మన పక్కన ఎక్స్ప్రో ఉంది ఎక్స్ప్రోకి డ్రీమ్ ఒకటి రెండింటికి ఇంజిన్ ఒకటి మనకి ఎక్స్ప్రో క్లచ్ ప్లేట్ దొరికాయి అనుకో డ్రీమ్ యొక్క తెచ్చుకోవచ్చు డ్రీమ్ యొక్క క్లచ్ ప్లేట్ దొరికాయి అంటే మనం ఎక్స్ప్రోకి వేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొన్ని మాములు హోండా వచ్చేటప్పుడు రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి హీరో అనే కడుగు రేట్ తక్కువ ఉంటుంది మనకి ఏది రేట్ తక్కువ ఉంటే అది తీసుకు చేసుకోవచ్చు మనం క్లచ్ ప్లేట్ అలా మార్చాలని నేను వీడియోలో చూపిస్తాను డ్రీమ్ వెహికల్ మీద ఓకే ఫ్రెండ్స్ అది చూసే ముందర హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హరి మీరు చూసిన హరి మీ ఛానల్ ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసినట్టు నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ రూపంలో ఫ్రీగా వస్తాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి డ్రీమ్ వన్ టెన్ సిసి మనకి డ్రీమ్ వన్ టెన్ సిసి కానీ ప్యాషన్ ఎక్స్ప్రో కానీ ఈ రెండింటికి ఇంజిన్ ఒకటేను మనం క్లచ్ కేసు ఓపెన్ చేసే ముందుగా కింద ఆయిల్ బోల్ట్ కానీ అంటే పక్క ఆయిల్ డ్రై బోల్ట్ ఉంటుంది ఆయిల్ డ్రై బోల్ట్ తీసుకోవచ్చు మనం కొత్త ఆయిల్ పోసుకున్నాం కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ కేసు ఓపెన్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇక్కడ ఓపెన్ చేసాము కిక్రాడ్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఈ క్లచ్ కేస్ బోల్డ్ ఏటీఎం బోల్డ్ ఏటీఎం బోల్డ్ ఇంజిన్ బోల్డ్ అంటే ఏటీఎం తలకాయ ఉంటుంది టెన్ ఎం థ్రెడ్ ఉంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ప్రతి ఈడో చెప్తున్నా మీకు ఏటీఎం బోల్డ్ అన్నప్పుడు ఏంటి ఏటీఎం బోల్డ్ అని టెన్ ఎం బోల్డ్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి అనుకోండి ఇంజిన్ బోల్డ్ అన్నప్పుడు ఏటీఎం తలకాయ ఉంటే టెన్ ఎం థ్రెడ్ ఉంటుంది ఓకే ఈ ఏటీఎం బోల్డ్ అంటే మీకు బిట్టు సైజ్ చెప్పాలి కాబట్టి నేను ఏటీఎం బోల్డ్ అని చెప్తున్నాను ఇది వచ్చేసి ఏంటి ఏటీఎం బోల్డ్ ఏటీఎం బోల్డ్ తీసినారు అది ఈ ఒక్క బోల్డ్కి మాత్రం చూడండి మా రాగి వాషర్ ఉంది ఒక రాగి వాషర్ అంటున్నా సారీ రాగి అయినా కాపర్ వాషర్ అది కాపర్ వాషర్ ఉంది అక్కడ ఒక్క వాషర్ మాత్రం ఏం చేయండి చూడండి ఆయిల్ ఇది మనకి దీనికి వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇంజిన్ ఆయిల్ దీనికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం కొత్త ఆయిల్ పోస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఆయిల్ డ్రై బోల్డ్ తెలియదు ఓకేనా మనం అదే ఆయిల్ పోసుకున్నాం కాబట్టి డ్రై బోల్డ్ తీసుకొని నీట్గా డీసెల్ తీసుకుంటే మళ్ళీ పోసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మనం కొత్త ఆయిల్ పోస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం అంటే తీసుకొని చూడండి ఆయిల్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి కేస్ తీసుకోండి ఎందుకంటే కేసు బయట రాదు లోపల ఈ రోటర్ తగులుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఈ రోటర్ వేర మార్క్ కనబడుతుంది ఆ రోటర్ తగులుతూ ఉంటుంది అందుకని ఆయిల్ గేస్ తీసుకోవాలి ఈ టెన్ ఎంఎం బోల్డ్ ఇవి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ టెన్ ఎంఎం బోల్డ్ తీసిన తర్వాత రోటర్ ప్లేట్ కప్ ఇది దీనికి ఒక ప్యాకింగ్ ఉంది గ్యాస్కెట్ లాంటిది ఓకేనా గ్యాస్కెట్ తీసుకునేసి లోపల పంతొమ్మిది బిట్ ఇది ఓకేనా పంతొమ్మిది బిట్ అంటే మీరు సపోర్టు నేను మిషన్తో తీస్తున్నా కూడా పర్లేదు మీరైతే ఇక్కడ సపోర్ట్ పెట్టుకోండి దీనికి సపోర్ట్ పెట్టుకోండి లేకపోతే ఇక్కడ సైడ్లో ఏరో మార్కులు కనబడుతుంది కదా క్లచ్ వీలు ఆ వీలు అడ్డా పెట్టుకుని అక్కడ అట్టా నేను తీసుకోవచ్చు నేను మిషన్ కాబట్టి డైరెక్ట్గానే నేను ఏ సపోర్ట్ పెట్టబల్ల మిషన్తో నా అట్టే లూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇచ్చుండి లోపల మిషన్ దూరే అంత ప్లేస్ లేదు ఎందుకంటే మాములు షార్ట్ బిట్కి అందుకే నేను లాంగ్ బిట్ వాడతాను ఈ లాంగ్ బిట్ ఏంటంటే మనకి చూడండి చాలా గ్యాప్ ఉంటుంది అందువల్ల లాంగ్ బిట్ మీ కడగా లాంగ్ బిట్ మిషన్ ఉంటే ఏ విధంగా లూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చుండి పంతొమ్మిది నట్ ఇది ఈ పంతొమ్మిది నట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఈ క్లచ్ ఈ బోల్డ్ ఈ నాలుగు బోల్డ్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఓపెన్ చేసే ముందర మనం లోపల క్లచ్ నట్ ఇప్పుడు తీసుకోవాలి మనం ఓకేనా ఇది క్లచ్ బేరింగ్ ఇది ఎందుకంటే మాలు పుల్రతో తీసుకుంటే బోల్డ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పుల్రతో తీసుకోవాలి నేను తీసే మిషన్తో కదా అందుకని ముందుగానే ఇదే థ్రెడ్ చూసుకోండి ఇదే అర్థం అవద్దు మనకి ఇది మామూలు థ్రెడ్ అనేది రివర్స్ థ్రెడ్ అయింది కదా అంటే మనం చేతులు వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే నట్ టైట్ అవుతుందో లూజ్ అవుతుందో తెలుస్తుంది మిషన్ తో ఏంటంటే తెలియదు ఓకేనా అందుకని మనం చూసుకొని ముందుగా లూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ నాలుగు బోర్డు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మామూలుగా మిషన్ అనేది లేకపోతే ఈ నాలుగు బోర్డు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూపిస్తామండి మీరు మీకు అక్కడ మిషన్ ఉంటే ఉండొచ్చు లేకపోతే లేదు కదా అందుకని దీనికి ఏంటంటే మామూలు హోండా క్లచ్ పిల్లరు మామూలు సీడీ హండ్రెడ్ క్లచ్ పిల్లర్ ఉంది కదా స్పెండర్ సీడీ హండ్రెడ్ది ఆ క్లచ్ పిల్లర్ వస్తుంది దీనికి ఈ హబ్బుకి వేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు నట్ చుప్పు తీసుకోవాలి లెక్క ఒక నాకు మిషన్ ఉంది కదా ఆడిని తీసాను ఇది దీనికి సంబంధించిన పిల్లరు ఈ పిల్లరు దీనికి వేసుకొని మనం పంతొమ్మిది బిట్ వేసుకొని లూజ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడికి ఈ మాములు క్లచ్ ప్లేట్లు ఇవి క్లచ్ హబ్లు క్లచ్ సెంటర్ ఇది ఇది చూడండి ఇది క్లచ్ వాష్ ఒకటి ఉంది మళ్ళీ బెల్ వాష్ ఓకేనా ఈ బెల్ వాష్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ క్లచ్ హబ్ క్లచ్ సెంటర్ సారీ క్లచ్ సెంటర్ అరిగిపోయింది మీకు ఒక లైన్ లా కనబడు
ఇది చూడండి హీరో వాడుతున్నాను హీరో ఎందుకు వాడుతున్నా అంటే మనకి ఏ దొరుకుతుంది వేసుకోవచ్చు అని చెప్పాయి కదా ఎక్స్ప్రో క్లస్ ప్లేట్లు ఎక్స్ప్రో క్లస్ ప్లేట్లు ఎక్స్ప్రో స్టీల్ ప్లేట్లు మనకి హోండాలో వచ్చి రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది హీరోలు వచ్చి రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఉన్నాయి రెండు ప్లేట్లు వచ్చి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా రెండు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఉన్నాయి రెండు రెండు ప్లేట్లు వస్తాయి విడివిడిగా అయ్యి రెండు వందల డెబ్బై రెండు వందల డెబ్బై ఐదు వందల నలభై రూపాయలు క్లస్ ప్లేట్లు ఇవి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ నాలుగు క్లస్ ప్లేట్లు ఈ స్టీల్ ప్లేట్లు క్లచ్ హాబ్లు మనం ఎలా సెట్ చేయాలి చూద్దాం ముందుగా ఈ ప్లేటు దీనికి ఒక సైడ్ ఉంటుంది ఇంతమంది చే వీడియోలు చెప్పాను ఫ్లాట్గా ఉన్న సైడ్ వచ్చి పైకి రావాలి లావుగా ఉన్న సైడ్ వచ్చి కిందకు పోవాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా వేసుకోండి ఈ హబ్బు మనం ఎలా వేసుకున్నా అది మనకు సీటింగ్ అయిపోద్ది ఈ హబ్బు ఓకే మన క్లస్ ప్లేట్ సెట్టింగ్ మనం మనం మా క్లచ్ ప్లేట్ సెట్ చేస్తాం ఇప్పుడు క్లచ్ ప్లేట్లు హబ్లోకి ఎక్కాలి మనం ఇక్కడ వాషర్ వేసుకుందాం ఇందుకు చూడండి మనం బిగించినప్పుడు ఏంటంటే కొద్దిగా కేర్గా ఉండి బిగించుకోవాలి మనం ఎప్పుడు తీసినప్పుడు చూసాం కదా ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయని అవి చూసుకొని బిగించుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం దీన్ని వేసుకున్న తర్వాత క్లచ్ నట్టు క్లచ్ నట్ ఏంటంటే నేను క్లచ్ నట్ ఇక్కడ టైట్ చేయను ఎందుకంటే నేను ఒక మిషన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఈ పైన ఉన్న బోల్డ్ వేసుకొని అప్పుడు టైట్ చేస్తా మనం ఏం చేయాలి మామూలుగా పొలరు రాకపోతే ఇక్కడే హబ్ అప్పు పొలరు వేసుకొని ఇక్కడే టైట్ చేసుకొని తర్వాత మనం ఈ స్ప్రింగ్లు ఈ బోల్డ్ అని వేసుకోవాలి ఈ బోల్డ్ లాక్ చేసే ముందు స్ప్రింగ్లు కరెక్ట్గా స్ట్రైట్గా ఉండాలి చూసుకోండి రోటర్ వేసిన తర్వాత రెండు నట్లు ఒకే ఒకేసారి టైట్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ నట్ వేసాం ఇప్పుడు టైట్ చేద్దాం లాంగ్ బిట్ పంతొమ్మిది దీన్ని టైట్ చేసి తర్వాత క్లచ్ నట్ టైట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇంకా ఇందాక టైట్ చేయలేదు కదా అది క్లచ్ నట్ టైట్ చేద్దాం ఇప్పుడు క్లచ్ నట్ టైట్ చేసాం అయిపోయింది క్లచ్ బేరింగ్ వేసి ఈ రోటర్ ప్లేట్ ఉంది కదా పైన ఆ రోటర్ ప్లేట్ వేద్దాం ఈ రోటర్ ప్లేట్ వేసిన తర్వాత మనం కేస్ వేసుకునే ముందు ఒకసారి బండి వాల్చుకోండి ఇటు సైడ్కి ఎందుకంటే లోపల మనం డ్రై బోల్ తెలియదు కదా అటు పక్క ఉన్న ఆయిల్ కానీ మొత్తం ఇటు పక్క వచ్చేస్తుంది ఒకసారి నీట్గా వాల్చి తర్వాత మనం మాల్ కేస్ వేసుకుందాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం బోల్ టైట్ చేసాం నీటి తుడుచుకుని వేసాం ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి కేస్కి వేసుకునే ముందు ప్యాకింగ్ చెక్ చేసుకోండి నేను ప్రతి వీడియోలు చెప్తున్నాను ప్యాకింగ్ చెక్ చేసుకొని లోపల క్లచ్ బటన్ ఉందో లేదు చూసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ వేసిన తర్వాత మనం ఇది వైరింగ్ ఇట్ క్లాంపు ఈ వైరింగ్ ఇట్ క్లాంపుకు ఈ బోల్ వేసి తర్వాత క్లచ్ క్లాంప్ ఉంది కదా ఇది క్లచ్ క్లాంప్ ఇది ఈ క్లచ్ క్లాంప్ వేసి మనం మిగతా బోల్డ్ ఉన్నాయి కదా ఇంజిన్ కేస్ బోల్డ్ అని అన్ని బోల్డ్ వేసి మనం మొత్తం బోల్డ్ అని టైట్ చేద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ బోల్డ్ అని టైట్ చేసిన తర్వాత ఈ బోల్డ్ అని టైట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ చార్జ్ పని ఏమంటే మనం కిక్కిరాడు ఇలా క్లచ్ టైట్ చేద్దాం ఇచ్చుకోండి క్లచ్ మనం పైకి లేపుకోండి మీకు క్లచ్ లేపుకొని అంటే వైర్ పైకి లాగారు ఎంత గ్యాప్ ఉందో తెలుస్తుంది తర్వాత క్లచ్ చెక్ చేసుకోండి మీకు సరిపేడుగా దాదాపు ఒక హాఫ్ క్లచ్ కంటే కొద్దిగా పైకి పెట్టుకోండి మరి ముక్కాలు క్లచ్ పెట్టుకోకపోండి హాఫ్ క్లచ్ కంటే కొద్దిగా పైకి పెట్టుకోండి మూవింగ్ అంతా బాగుంటుంది మళ్ళీ మూవింగ్ చూసుకొని కొద్దిగా టైట్ కానీ లూచ్ కానీ తర్వాత చేసుకోండి ఇప్పుడు కిక్కిరాడు బిగించిన తర్వాత మనం ఏమైంది ఇంజనాలు పోయాలి దీనికి ఇంజనాలు వచ్చేసి మనం ఇంతమంది వీడియో చెప్పాను యాక్టివ్ ఇంజనాలు టెన్ డబ్ల్యూ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఎంఎల్ ఇది పోస్తున్నాను ఆయిల్ ఇది మనకి ఏంటంటే చిన్న ఇంజిన్ ఇది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ ఇంతకుముందు వీడియోలు చెప్పాను ఏ చిన్న ఇంజిన్కి ఈ ఆయిల్ పోసుకోండి అని చెప్పేసి అందుకని ఈ ఆయిల్ పోస్తున్నాను ఇది చూడండి మనం వాల్వో అయిన ఆయిల్ ఇది టెన్ డబ్ల్యూ థర్టీ ఇది ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆయిల్ డ్రీమ్కి అలాగే షైన్కి కానీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనం ఆయిల్ పోసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ పోసుకుంటే మనం ఆల్మోస్ట్ క్లస్ ప్లేట్ చేంజింగ్ అయిపోయినట్టే మనం ఆయిల్ క్యాప్ వేసుకొని బండి స్టార్ట్ చేసుకొని తోలు చూసుకొని మనకి పికప్ కిప్ ఒకసారి పికప్ అంతా చెక్ చేసుకొని క్లచ్ మూవింగ్ అంతా చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు ఓకే ఫ్రెండ్స్ క్లస్ ప్లేట్ అలా మార్చాలి తెలుసుకున్నారు కదా ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి నా ఛానల్ మనం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్